Assalamualaikum sob, langsung aja kita buat ya. Ini unik banget ya. Di sini ada kentang yang udah direbus dan udah dikulitin juga. Kita akan tumbuk nih sob. Kita tumbuk aja. Gampang halusnya. Ada dua kentang yang harus kita alusin. Oke, setelah kentangnya jadi halus seperti ini, ya. Sekarang kita akan haluskan juga. Di sini ada roti tawar. Roti tawar kita sobek-sobek dulu. Ada dua roti tawar yang akan kita haluskan. Selanjutnya kita kasih susu cair. Kita bejek-bejek. Oke, ini udah halus si rotinya. Yang kentangnya kita gabungin aja ke sini. Kentangnya juga udah halus. Kita jadikan satu. Kemudian kita tambahin di sini ada wortel dan keju cheddar kita parut aja untuk wortelnya diparut seperti ini ya selanjutnya ada keju cheddar ya ini juga kita parut lalu kita aduk Sampai semuanya ini benar-benar kecampur rata ya. Oh ya, di sini juga ada bumbu-bumbu ya. Ini ada garam, kaldu bubuk, sama lada bubuk. Aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata. Jadi dari adonannya aja udah enak nih sob ya. Campurannya ini ada keju, ada roti, ada kentang. Wow. Oke, setelah dia halus, sekarang kita mau ambil telur. Ada dua butir telurnya. Kita kocok lepas dulu. Oke, okay. selanjutnya adonan kentang ini kita ambil sekitar satu genggam, ya okay, kemudian kita bulatin dulu. Setelah kita bulatin seperti ini, kemudian kita pipihin, pipih kayak gini ya. Nah, agak lebar, bulatannya agak besar. Jadi ini nggak terlalu tebel Karena nanti kita panir Sehingga dia nanti tebal dengan sendirinya Untuk adonan intinya Jangan terlalu tebel Jadinya lebar ya sob Nah oke okay. Seperti ini Udah ini kita masukin ke dalam telur Kita celupin aja sini Kita ambil Ya, terus kita panir. Nah, dia akan tebal sendirinya nanti. Bisa kita lakukan sebanyak dua kali ya. Jadi kalau belum terlalu panirnya belum terlalu banyak ya, bisa kita ulangin sekali lagi. Kita celupin ke telur, ya. kemudian kita taruh lagi sini dan kita taburin tepung panir nah ini udah mulai lebih tebel oke okay. seperti ini sob ya ini bakalan enak banget lah jadi ini sob ya ini dibikinnya tuh gampang ya rasanya enak dan kalau dijual ini mahal loh sob ya ini ada di 
mall-mall ya kemarin bang sobat nih sempat beli makanan kayak gini itu harganya paling murah 8000 sob nah ini bang sobat rikuk ya kalian tinggal ikutin aja resep ini bisa dijual di mall atau di street food atau kalau kamu buat santapan bersama keluarga juga udah oke okay banget ya rasanya enak ini sob lembut banget ya terus luar-luarnya crispy dan ini kan ada dikasih bumbu juga jadi ada gurih-gurihnya wow pokoknya ini ide bagus banget jangan sampai nggak di likuk ya kalian bakalan nyesel ini buat teman-teman yang baru gabung di sobat dapur ya silakan di subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari sobat dapur oke okay, ya ini udah jadi nih banyak langsung aja kita goreng ini minyaknya udah panas kita masukin aja langsung minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya sob nggak perlu harus kerendam kita goreng ini bisa sekitar tiga biji kita akan balik nih sob jadi dasarnya ini udah mateng sebenarnya bahan-bahannya ini ya cuma kita pengen ini ada sensasi crispy ya makanya kita kasih tepung panir dan begitu dia udah crispy bisa kita angkat oke sob warnanya udah golden brown langsung kita angkat nih sob wow mantep banget nih sob crispy crispy ya dan dalamnya itu lembut banget pastinya wow ini kalau di mall sob jualnya mahal ini sob kalian bisa bikin sendiri dan bahan-bahannya ini juga nggak mahal ya untuk buat sendiri ini oke sob langsung waktunya kita cobain wow ya tuh mantep banget nih ini udah kebayang ya luarnya itu crispy ya dalamnya itu lembut banget sob kita mau buka nih sob wow ini di mall mahal harganya sob hmm kebayang lembutnya nih ya tuh bismillahirrahmanirrahim kita akan cobain hmm dia tuh dalamnya lembut banget ya terus gurih karena ada campuran keju ya terus juga ada rasa-rasa wortel yang udah cukup mateng ya wah pokoknya kalian harus coba nih sob hmm wah wow, udahlah pokoknya mantep banget sob ya jangan kemana-mana dukung terus channel sobat dapur like comment pastinya subscribe yang belum subscribe ya sampai ketemu lagi di resep berikutnya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh